नमस्ते वेलकम टू स्वतंत्र फोकस ने रहीम ऊहिचिंदे जी ईशा भारतीय जनता पार्टी सत्ता चाटी ताजा जगह मूड राष्ट्र असैम्ली जयकेतन एगरवे ईशा भारत उ लेनी काषा पार्टी आ तरवा मेल मेल अड़ी प्रणा प्रकार मुंक राष्ट्र तरवा मरक राष्ट्र बागा वे कम्यूनस्ट कंकोट लाट त्रिपुर बल मीद रेडो सारी अधिकारा वीं को किंदट अटल बिहारी वाजपेयी वेस पुना बल पड़ाई वचे जगे लोकसभा एन कैमीफल भावस्ना ताजा ईशा राष्ट्र एन कजय दुमि मोग विशेष सहजंग क्रैस्तव ओटू बैंक एक्वे ईशा प्राता बीजेपी एला चुच्छल इधी इवा स्वतंत्र फोकस ईशा भारत देशा की आरो वेल को भावेवार कमलमंटे चरवल को चूपे परस्थित उ दादापू दशाब्द कशा भारत भारतीय जनता पार्टी अड्रस्े उ का अच्छे रेवे पदना तरवा परस्थित मारी देश सरहद उशा राष्ट्र पै प्रधान नरेंद्र मोदी स्पेषल फोकस विविध अभिवृद्धि पधका चपटार रईलवे नैटवर्क आधुनिक ईशा की पेद निधु के अभिवृद्धि की ईशा चुरनामा मार्चेश अंतिम प्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्ना फलचाई ईशा भारत ताजा जगह मूड राष्ट्र असैम्ली एन कषा जे रेपरेपला वर्तमान भारत देश चर रेल पदना प्रत्येक स्थान उ रेवेल पदनाल जगह लोकसभा एन कीजेपी प्रभुत्म अच्छि नरेंद्र मोदी देश प्रधान अप्टी भारत राज मल तिग्न प्रारंभम भारत राज नरेंद्र मोदी शकम मोदी रेवेल पदना तरवा देश जगह अनेक असैम्ली प्रधान नरेंद्र मोदी प्रभाव स्पष्ट करेंद्र मोदी तरचू जपचे अभिवृद्धि मंत्र कमल पार्टी की तारक मंत्री तारक मंत्रे बीजेपी प्रजक दगरचे ताजा जगह त्रिपुर नागा मेघालय एन कहाइंप का त्रिपुर नागा मेघालय मूड ईशा राष्ट्रे अूड राष्ट्र संस्कृति वेर स्थान राजकीय परस्थित भिन्न उठाई मूड राष्ट्र प्रजू मुक्त कंठन तो कोटे अदे अभिवृद्धि को दशाबाल निर्लख्या निवटला निचन ईशा प्रात प्रजू प्रधान नरेंद्र मोदी अभिवृद्धि मंत्र फिदा अ कमला तम हृदया चोटिच्छा प्रधान नरेंद्र मोदी नायकत् ईशा प्रजू बोल भरोसा पे दी निदर्शनमे मूड राष्ट्र एन कलता देशा की बलम कावाल प्रजु को समर्दत गल नायक पालन ताम निश्चिंत उन प्रजल आलोचना अला समर्दत गल नायक प्रस्तम नरेंद्र मोदी ईशा प्रजु चूश कमला गुंडे हूक आसक्तिर माराई त्रिपुर निरकू रेडे कूटमी इंदो अधिकार पक्षम ईपीटीएफ बीजेपी कूटी का सीपीएम कांग्रेस कूटी अन किप्रा मोथा पार्टी तेरमीदि प्रत्येक राष्ट्र डिमेंड तो विप्रा मोथा पार्टी और दशो बीजेपी की सवा विसी अटी प्रजू कमला जैकोटार कम्यूनस्ट कंकोट लाट त्रिपुर भारतीय जनता पार्टी वरस रेडो सारी अधिकार त्रिपुर 
త్రిపుర మౌలికంగా సిపిఎం కు కంచుకోట పాతికేళ్ల పాటు ఇక్కడ సిపిఎం పాలన నడిచింది త్రిపుర అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు మాణిక్ సర్కార్ దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు ఆయన త్రిపుర ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగారు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు సిపిఎం జయత్రయాత్రకు బ్రేకులు వేశాయి ఎదురు లేదని భావించిన సిపిఎంను ఓడించి బీజేపీ అధికారంలోకొచ్చింది త్రిపుర చరిత్రను భారతీయ జనతా పార్టీ తిరగరాసింది త్రిపురకు విప్లవ్దేవ్ తొలి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన పనితీరు నచ్చక ఏడాదికే బీజేపీ ఆయనను పక్కన పెట్టింది వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయిన మాణిక్ సహాను ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చోబెట్టింది మాణిక్ సహా నాయకత్వంలోనే బీజేపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కోల్పోయిన అధికారాన్ని తిరిగి కైవసం చేసుకోవడానికి సిపిఎం కొత్త వ్యూహానికి తెరలేపింది సుదీర్ఘ కాలం పాటు బద్ద శత్రువుగా ఉన్న కాంగ్రెస్తో జతకట్టింది అయితే క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే సిపిఎం కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్తో పొత్తును జీర్ణించుకోలేకపోయారు క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని దశాబ్దాల పాటు రాజకీయ యుద్దం చేసిన కాంగ్రెస్తో ఎలా కలిసి పనిచేస్తామని మల్ల గుల్లాలు పడ్డారు ఫలితంగా కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకోవడమే సిపిఎం కు ఒక మైనస్ పాయింట్గా మారిందన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు అకస్మాత్తుగా ప్రత్యేక త్రిపురా ల్యాండ్ డిమాండ్తో ఏర్పడ్డ కొత్త పార్టీ తెర మీదకొచ్చింది త్రిపుర రాజ కుటుంబానికి చెందిన ప్రద్యుత్ విక్రమ్ మాణిక్యదేవ్ వర్మ నాయకత్వంలో త్రిపురా మేధా పార్టీ ఆవిర్భవించింది విక్రమ్ మాణిక్యదేవ్ వర్మ రాజకీయాలకు పాత కాపు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేశారు కొంతకాలం పాటు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు త్రిపురా మేధా పార్టీ నలభై రెండు నియోజకవర్గాల్లో బరిలోకి దిగింది దాదాపు ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో త్రిపురా మేధా పార్టీకి బలమైన కేడరుంది బీజేపీ ఓటు బ్యాంకును టిప్రా మేధా పార్టీ చీల్చుతుందని రాజకీయ విశ్లేషణలొచ్చాయి ఒక దశలో బీజేపీ కూటమికి టిప్రా మేధా పార్టీ సవాలు విసిరింది గతంతో పోలిస్తే ఈసారి బీజేపీ సీట్లు తగ్గడానికి కారణం టిప్రా మేధా పార్టీయే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కిందటిసారితో పోలిస్తే ఈసారి ఎన్నికల్లో భారీ పోలింగ్ నమోదైంది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై ప్రజల అంచనాలే ఇందుకు కారణమంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు త్రిపురలో సహజంగా బెంగాలీల జనాభా ఎక్కువ వారిపై లెఫ్ట్ పార్టీల ఐడియాలజీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈసారి వీరంతా సిపిఎం కు జయకొడతారన్న ఊహాగానాలు కూడా వచ్చాయి అయితే గత ఎన్నికల్లో సిపిఎం నలభై శాతం ఓట్లు తెచ్చుకుంటే ఈసారి కనీసం ఇరవై శాతం ఓట్లు కూడా తెచ్చుకోలేకపోయింది అటు సిపిఎం కాంగ్రెస్ కూటమి ఇటు త్రిపురా మీద పార్టీ వ్యూహాలను ఎదుర్కొంటూ త్రిపురలో బీజేపీ కూటమి మ్యాజిక్ ఫిగర్ ముప్పై ఒకటి దాటింది ముప్పై మూడు నియోజకవర్గాలు గెలుచుకుని వరుసగా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది సీట్ల సంఖ్యలో కాస్తంత తగ్గుదల కనిపించినా అంతిమంగా త్రిపురలో పట్టు నిలుపుకుంది త్రిపుర గెలుపు కమలనాథులకు సంతోషాన్నిచ్చింది నాగాలాండ్లో ఈసారి విచిత్ర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా మొత్తం అరవై నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థులను నిలబెట్టలేకపోయాయి నాగాలాండ్లో ప్రాంతీయ పార్టీలదే హవా ఒక దశలో నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ నుంచి బీజేపీ కూటమికి సవాల్ ఎదురైంది ఆరోపణలు విమర్శలు అన్నిటినీ తట్టుకుని నాగాలాండ్లో మరోసారి ఎన్డీపీ బీజేపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చి సత్తా చాటింది నాగాలాండ్లో మొత్తం అరవై అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్నాయి అయితే అకులుటో నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నామినేషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారు దీంతో అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు 
ఈ నేపథ్యంలో మిగతా యాభై తొమ్మిది నియోజకవర్గాలకు తాజాగా పోలింగ్ జరిగింది ఎన్నికలు జరిగే నాటికి నాగాలాండ్లో నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ బీజేపీ కూటమి అధికారంలో ఉంది ఈసారి ఎన్నికల్లోనూ ఇదే కూటమి బరిలో నిలిచింది ఎన్డీపీపీ ఇరవై ఐదు సెగ్మెంట్లలో విజయం సాధిస్తే బీజేపీ పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో గెలుపొందింది గ్రేటర్ నాగాలాండ్ పేరుతో ప్రత్యేక రాష్ట డిమాండ్ చాలా కాలం నుంచి ఉంది నాగాలాండ్ విభజనకు బీజేపీ ఆమోదం లేదు నాగాలాండ్లో మౌలికంగా గిరిజన ప్రాబల్యం ఎక్కువ దాదాపు ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో గెలుపోటములను నిర్ణయించే సత్తా గిరిజనులకుంది దీంతో ఆదివాసీల మద్దతు తమకు లభిస్తుందా అని ఎన్డీపీపీ బీజేపీ కూటమి ఒక దశలో మల్లగుల్లాలు పడింది ఎన్నికల్లో ఎన్డీపీపీ బీజేపీకి నాగాలాండ్ ప్రజలు జైకొట్టారు ఎన్డీపీపీ బీజేపీ కూటమికి ముప్పై ఏడు సీట్లు దక్కాయి ఇందులో నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ ఇరవై ఐదు సీట్లు గెలుచుకోగా బీజేపీ పన్నెండు సీట్లలో విజయం సాధించింది బీజేపీ కూటమి విజయానికి అనేక అంశాలు కారణమయ్యాయి నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ సీనియర్ నేత ముఖ్యమంత్రి నిపియో రియోకు సామాన్య ప్రజల్లో ఆదరణ ఉంది సమర్థుడైన నాయకుడిగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు రాష్ట్రంలో ఇతర పార్టీలు బలంగా లేకపోవడం ఎన్డీపీపీ బీజేపీ కూటమికి కలిసొచ్చింది వీటన్నిటికీ తోడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంపై నాగాలాండ్ ప్రజలకున్న భరోసా మరింతగా తోడయ్యింది నాగాలాండ్ అభివృద్ది వైపు దూసుకుపోవాలంటే రాజకీయ సుస్థిరత అవసరమని ప్రజలు భావించారు జనంలో ఉన్న ఈ ఆలోచన ధోరణి ఎన్డీపీపీ బీజేపీ కూటమికి మరోసారి అధికారాన్ని కట్టబెట్టింది ఆకాశంలో సగం వినడానికి బాగానే ఉంటుంది అయితే నాగాలాండ్ కు మాత్రం ఇది వర్తించదు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో నాగాలాండ్ కు పూర్తి స్థాయి రాష్ట్ర హోదా లభించింది అప్పటి నుంచి నాగాలాండ్ రాష్ట్రంలో పదమూడు సార్లు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి ఈ ఎన్నికల్లో ఒక్కరంటే ఒక్క మహిళ కూడా అసెంబ్లీకి ఎన్నిక కాలేదు శాసనసభలోకి అడుగు పెట్టలేదు అయితే తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇద్దరు మహిళలు విజయం సాధించారు నాగాలాండ్ చరిత్రను తిరగరాశారు తొలిసారి శాసనసభలోకి మహిళలు అడుగు పెట్టే మహత్తర అవకాశాన్ని తాజా ఎన్నికలు కల్పించాయి జకాలు ఇప్పుడు దేశమంతా మారుమోగుతున్న పేరు నాగాలాండ్ చరిత్రలో అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన తొలి మహిళగా హెకానీ జకాలు చరిత్రలో పేరు నమోదు చేసుకుంది హెకానీ జకాలు ఈ తరం అమ్మాయి నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ క్యాండిడేట్ గా దిమాపూర్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఒక వెయ్యి ఐదు వందల ముప్పై ఆరు ఓట్ల ఆధిక్యంతో హెకానీ జకాలు గెలుపొందారు హెకానీ జకాలు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో న్యాయశాస్త్రం చదివారు కొంతకాలం అమెరికాలో పనిచేశారు అట్నుంచి సొంత దేశానికి వచ్చారు ఢిల్లీలో అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత సొంత రాష్ట్రం నాగాలాండ్ కు మకా మార్చారు న్యాయవాదిగా స్థిరపడ్డారు ఒకవైపు న్యాయవాదిగా పేదలకు సాయం చేస్తూనే మరోవైపు యూత్ నెట్ పేరుతో ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు హెకానీ జకాలు ఈ సంస్థ ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారు యూత్ నెట్ అంటే చిన్న చితక సంస్థ కాదు నాగాలాండ్ లాంటి వెనుకబడిన ప్రాంతంలో దాదాపు పాతికి వేల మందికి లబ్ది కల్పించిన సంస్థ అది యువత మహిళా సాధికారత కోసం హెకానీ జకాలు విశేషంగా కృషి చేశారు దీనికి గాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నారీశక్తి అవార్డు ఆమెకు దక్కింది ఈసారి నాగాలాండ్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన మరో మహిళ 
సల్లోతు నోక్రుసే ఈమె ఒక హోటల్ యజమాని నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ టికెట్ పై పశ్చిమ అంగామి నియోజకవర్గం నుంచి క్రుసే పోటీ చేశారు కేవలం ఏడు ఓట్ల ఆధిక్యంతో ఆమె గెలిచారు ఈసారి ఎన్నికల్లో లింగ సమానత్వం అంశాన్ని ప్రచారాస్త్రంగా చేసింది నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ తాజాగా జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు మహిళలకు టికెట్ ఇచ్చింది టికెట్లిచ్చిన ఇద్దరు గెలవడం విశేషం ఏమైనా నాగాలాండ్ అసెంబ్లీకి తొలిసారి ఇద్దరు మహిళలు గెలవడంపై దేశవ్యాప్తంగా మహిళా సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఈశాన్య రాష్ట్రాలంటే ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ కు కంచుకోట ఈశాన్యంలోని ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉంటాయి రెండు లేదా మూడు నియోజకవర్గాలకే పరిమితమైన చిన్న చిన్న పార్టీలు కూడా ఉంటాయి అయినప్పటికీ అంతిమంగా కాంగ్రెస్ హవాయే కొనసాగింది అలాంటి ఈశాన్యంలో ఇప్పుడు కాషాయ జెండా రెపరెపలాడుతుంది చాలా తక్కువ సమయంలో ఈశాన్యన్న బీజేపీ ఎలా పాగ వేయగలిగింది బీజేపీకి వరుస విజయాలు ఎలా సాధ్యమైంది బీజేపీ ప్రయోగించిన మంత్రమేమిటి ఈశాన్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి దివంగత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పునాదులు వేశారు అటల్జీ ప్రధాని అయ్యే నాటికే నార్త్ ఈస్టర్న్ అంటే అందరికీ చిన్న చూపుండేది అప్పటి వరకు కేంద్రంలో అధికారం చెలాయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈశాన్యాన్ని పట్టించుకోలేదన్న ఆరోపణలు వినిపించేవి అయితే వాజ్పేయి ప్రధాని అయ్యాక ఈ ఆరోపణలకు తెరపడింది ప్రధాని పగ్గాలు చేపట్టాక అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి తీసుకున్న కీలకమైన నిర్ణయాల్లో ఈశాన్య భారతం అభివృద్ది ఒకటి అప్పటి వరకు పాలకుల నిర్లక్ష్యానికి నిలువుట అద్దంలా నిలిచిన నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ పై అటల్జీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్దికి ఏకంగా ఒక ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల ఒకటిలో ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటైంది ఈశాన్య రాష్ట్రాల సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ది కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు చేపట్టే పథకాలు సమర్థవంతంగా అమలయ్యేలా చూడడమే ఈ నయా మినిస్ట్రీ ప్రధాన బాధ్యత ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇదొక నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఈశాన్య భారతాన కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక ప్రాజెక్టులు చేపట్టింది ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు విడుదల చేసింది అటల్జీ చేసిన కృషిని ఆ తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కొనసాగించారు ఈశాన్య రాష్ట్రాలను ప్రగతి వైపు పరుగులు తీయించడానికి అనేక పథకాలకు రూపకల్పన చేశారు ముఖ్యంగా రైల్వే నెట్వర్క్ ను ఆధునీకరించారు సహజంగా ఈశాన్య భారతంలో రైల్వే నెట్వర్క్ బాగా తక్కువ రైళ్లు ఉన్నా ఎక్కువగా నారో గేజ్ రైల్వే లైన్ ఉండేది నరేంద్ర మోడీ దీనిపై దృష్టి పెట్టారు ఫలితంగా ఒకప్పటి నారో గేజ్ ట్రాక్లన్నీ ప్రస్తుతం బ్రాడ్ గేజ్లయ్యాయి ఈ ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో యాభై సార్లకు పైగా పర్యటించారు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మౌలిక వస్తువుల కల్పనకు ఆయన ప్రాధాన్యమిచ్చారు ఇందులో భాగంగా మేఘాలయ మిజోరాం త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో రైల్వే కనెక్టివిటీ మెరుగుపడింది అలాగే లక్ష కోట్లకు పైగా ఖర్చయ్యే వివిధ పథకాలను కేంద్రం అమలు చేసింది ఈశాన్యంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తిండి అలవాట్లు మిగతా సమాజంతో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటాయి దీంతో తొలి రోజుల్లో బీజేపీని ఆదరించడానికి ఈశాన్య ప్రజలు వెనుక ముందు ఆడారు అయితే ఆయా రాష్ట్రాల ఆచార వ్యవహారాలకు సంప్రదాయాలకు తాము వ్యతిరేకం కాదని కమలనాథులు చాలాసార్లు స్పష్టం చేయాల్సి వచ్చింది ఈశాన్య ప్రజల కల్చర్ను తాము ఎంతగానో గౌరవిస్తామని బీజేపీ నాయకులు క్లారిటీ ఇచ్చారు దీంతో మెల్లమెల్లగా బీజేపీ వైపు ఈశాన్యం కదిలింది బీజేపీపై ఇప్పటికీ భారత సమాజంలో అనేక అపప్రదలున్నాయంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కమలం పార్టీ ఉత్తరాది పార్టీ అనే అభిప్రాయం ఇప్పటికీ దక్షిణాన బలంగా వినిపిస్తుంటుంది 
ఉత్తరాన గల హిందీ బెల్ట్ ప్రయోజనాలకే బీజేపీ టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తుందనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి ఈశాన్య రాష్ట్రాల విజయంతో ఈ ఆరోపణలకు చెక్ పెట్టింది భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం పార్టీ కేవలం హిందీ బెల్ట్ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేస్తుందన్న అభిప్రాయాలు తప్పని నిరూపించాయి తాజా ఎన్నికల ఫలితాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో సహజంగా క్రైస్తవులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు హిందుత్వమే తమ అజెండా అని బీజేపీ నాయకులు చాలాసార్లు కుండబద్దలు కొట్టారు అయినప్పటికీ బీజేపీని ఈశాన్య ప్రజలు అక్కున చేర్చుకున్నారు దీనికి ప్రధాన కారణం అభివృద్ది తప్ప మరొకటి కాదు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కొన్నింటిలో విమానాశ్రయాలు తయారయ్యాయి విద్యార్థుల చదువుల కోసం స్థానికంగా కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు వచ్చాయి ఇదంతా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కృషి ఫలితమే ఇందులో మరో ముచ్చటే లేదు నార్త్ ఈస్టర్న్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ ఇది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వచ్చిన ఆలోచన రెండు పేల పదహారులో ఈశాన్య ప్రాంతంలో బీజేపీ బలోపేతానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ కూటమిని ఏర్పాటు చేశారు ఈ అలయన్స్ కు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ కన్వీనర్ గా ఉన్నారు జాతీయ స్థాయిలో ఎన్డీఏ కూటమి పనిచేసినట్లే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ పనిచేస్తుంది ఈ ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ఈశాన్యంపై నార్త్ ఈస్టర్న్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ ప్రభావం స్పష్టంగా పడింది ఈశాన్య ప్రాంతంలోని చిన్న చిన్న పార్టీలన్నీ కాలక్రమంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజాస్వామ్య కూటమిలో చేరుతున్నాయి బీజేపీ బలపడుతోంది మరోవైపు కాంగ్రెస్ కోటలు బద్దలవుతున్నాయి దీంతో ఢిల్లీకి ఈశాన్య భారతానికి మధ్య దూరం తగ్గింది ఈశాన్యం భారతదేశానికి ఆరో వేలు అనే అపప్రద తొలగిపోయింది కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించిన కాంగ్రెస్ ఉనికి ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకమైంది అరవై నియోజకవర్గాలు ఉన్న నాగాల్యాండ్లో కనీసం ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయింది రాయ్పూర్లో ఇటీవల మూడు రోజుల పాటు పెద్ద ఎత్తున ప్లీనరీ సమావేశాలు నిర్వహించిన కొద్ది రోజులకే వచ్చిన మూడు రాష్ట్రాల ఫలితాలు కాంగ్రెస్ నాయకులకు నిరాశ గురి చేశాయి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగే లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ ఇదే ట్రెండ్ ఉంటుందా వరుసగా మూడోసారి బీజేపీ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుందా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో త్రిపురలో బీజేపీ సర్కారు వచ్చేంత వరకు అక్కడ సిపిఎం కాంగ్రెస్ కు మధ్య హోరాహోరీ పోరు నడిచింది అయితే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సిపిఎం హవాకు బ్రేకులు వేయలేకపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ త్రిపురలో సిపిఎం కు చిరకాల ప్రత్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పేరు తెచ్చుకుంది త్రిపురలో ఈసారి రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోయాయి సిపిఎంతో ఉన్న సైద్ధాంతిక వైరాన్ని కాంగ్రెస్ పక్కన పడేసింది బీజేపీని ఓడించడానికి సిపిఎంతో జత కట్టింది పొత్తులో భాగంగా పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పోటీ చేసింది అయితే కేవలం మూడు సెగ్మెంట్లలోనే విజయం సాధించింది మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ ప్లాన్ వర్కౌట్ కాలేదు నాగాల్యాండ్లో కాంగ్రెస్ ది అత్యంత దయనీయ పరిస్థితి మొత్తం అరవై నియోజకవర్గాలుంటే ఇరవై మూడు సెగ్మెంట్లలో కాంగ్రెస్ పోటీ చేసింది అయితే ఒక్కటంటే ఒక్క సీటును కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకోలేకపోయింది మేఘాలయలో కూడా కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఆశాజనకంగా లేదు మొత్తం అరవై నియోజకవర్గాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను నిలబెట్టింది కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మేఘాలయలో విస్తృతంగా పర్యటించారు బీజేపీపై అలాగే కనాడ్ సంగ్మా ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనంటూ హల్చల్ చేశారు ఇంత చేస్తే కాంగ్రెస్ గెలిచింది కేవలం ఐదు సీట్లే కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ జరిపిన భారత్ జోడో యాత్ర కూడా ఈశాన్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమాత్రం ఉపయోగపడలేదు భారత్ జోడో యాత్ర మ్యాజిక్ ఈశాన్యంలో పనిచేయలేదు ఏమైనా వచ్చే ఏడాది జరిగే లోక్సభ ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్స్ గా భావిస్తోన్న మూడు ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు చుక్కెదురైంది
ఏమైనా ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఫలితాలు బీజేపీలో సమరోత్సాహాన్ని నింపాయి ఇదే ట్రెండ్ లోక్సభ ఎన్నికలోనూ కొనసాగుతుందని కమలనాథులు భావిస్తున్నారు ఏమైనా ఈశాన్యంలో బీజేపీ బలపడినట్లే సరిహద్దుల్లో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో శూన్యం నుంచి ఓ ప్రభంజనంలా ఎదుగుతోంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇది ఈ వారం స్వతంత్ర ఫోకస్ వచ్చే వారం చక్కటి అంశం తగిలిద్దాం చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర